हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग आज के वीडियो में हम बात करेंगे व्हील डिफेक्ट्स के बारे में दैट इज व्हील डिफेक्ट्स इन इंडियन रेलवे जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी एंड डब्ल्यू एंड ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट्स के लिए तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा साथ में हमारे चैनल रेलवे पाठक को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करें सो so, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहला डिफेक्ट्स अगर हम डिफेक्ट्स की को व्हील डिफेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करें तो हम डिवाइड करेंगे फ्लेंज डिफेक्ट और टायर डिफेक्ट में तो बेसिकली जो फ्लेंज डिफेक्ट है हमारा यहाँ पे वह फोर टाइप्स का है जो कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फोर टाइप्स और बाकी की जो दिए थ्री टाइप्स है वो टायर डिफेक्ट्स के हैं इसके अलावा भी व्हील डिफेक्ट्स कई तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे थर्मल डिफेक्ट्स हो सकता है या शेलिंग हो सकता है व्हील शेलिंग हो जाए या कई बार स्कीडिंग मार्क्स आ जाता है व्हील में है ना हीट चिक्स हो जाते हैं हीट चिक्स तो उनको हम बाद में किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे तो प्राइमरली जो व्हील डिफेक्ट्स हैं यहाँ पे दैट इज फ्लेंज और टायर डिफेक्ट्स उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे फ्लेंज डिफेक्ट में सबसे पहला डिफेक्ट है हमारा यहाँ पे डीप फ्लेंज डीप फ्लेंज जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा व्हील होता है व्हील का ये पार्ट जो होता है ये इसको कहते हैं फ्लेंज ये पार्ट फ्लेंज कहलाता है ठीक है ये व्हील प्रोफाइल है जैसे तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो डीप फ्लेंज की तो डीप फ्लेंज जैसा यहाँ पे डीपनेस दैट मीन्स वर्ट फ्लेंज में क्या हो जाए अगर फ्लेंज की हाइट है जो यहाँ पे वह है क्या हो जाए बढ़ के फ्लेंज की हाइट कितनी होती है स्टैंडर्ड ट्वेंटी एट mm होती है और अगर यह बढ़ कर कितना हो जाए थर्टी फाइव एम एम या उससे ज्यादा हो जाए तो इस केस में वह फ्लेंच जो होता है वह डीप फ्लेंच कहलाता है ठीक है उसमें यह डिफेक्ट आ जाता है ठीक है तो इसके रिप्रकशन भी साथ में अगर हम देख लें यहाँ पे तो डीप फ्लेंच का जो रिप्रकशन होगा वह क्या करेगा बेसिकली वह बेसिकली डीप फ्लेंच के कारण क्या हो जाएगा जो व्हील फ्लेंच है दैट व्हील फ्लेंच विल राइड ऑन फिश प्लेट एंड चेक और डिस्टेंस ब्लॉक्स साथ में क्या करेगा वह फिश प्लेट पोल्स और जो रेल जॉइंट्स हैं फिश प्लेट पोल्स और फिश प्लेट्स को एट अ रेल जॉइंट्स वो क्या कर देगा उसको भी जो है तो ब्रेक करेगा ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा डिफेक्ट जो है थिन फ्लेंच तो यहाँ पे फ्लेंच की थिकनेस जो है तो वह क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी स्टार्ट स्टैंडर्ड जो फ्लेंच थिकनेस होती है वह कितनी होती है ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर एम एम होती है लेकिन व्हील वॉर्न व्हील प्रोफाइल की अगर बात करें तो इस केस में जो फ्लेंच थिकनेस होती है वह कितनी होती है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव एम एम फ्लेंच थिकनेस कितनी होती है ट्वेंटी एट दिस इज अ स्टैंडर्ड थिकनेस ओके वॉर्न व्हील प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड थिकनेस कितनी होगी थिकनेस कितनी होगी ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव एम एम तो अगर फ्रेंच की थिकनेस जो है ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव एम एम से कितना हो जाए लेस देन ट्वेंटी टू एम एम फॉर कोचिंग एंड लेस देन सिक्सटीन एम एम फॉर गुड्स तो इस केस में जो है तो हमारा जो व्हील है दैट इज अंडर डिफेक्ट ऑन थिन फ्रेंच ओके तो इस केस में रिप्रकशन क्या हो सकता है टू वे डिफेक्ट्स आ सकता है यहाँ पे टू वे डिफेक्ट्स मतलब टू रूट डिफेक्ट ठीक है ट्रेन जो होती है हमारी वो पॉइंट या क्रॉसिंग्स पे जो है तो क्या कर सकती है टू रूट्स जो है तो ले सकती है दैट मीन्स वॉट सपोज करो आप ट्रेन का कुछ पार्ट जो है तो एक लाइन पे चला गया और ट्रेन का एक पार्ट जो है तो जो पीछे वाला पार्ट है वो किसी दूसरी लाइन पे चला गया ठीक है दैट इज थिन फ्रेंच यहाँ पे टू वे डिफेक्ट आ सकता है यहाँ पे साथ में क्या हो सकता है यहाँ पे ऑसिलेशन इंक्रीज हो सकता है दैट दैट मीन्स वॉट ड्यू टू लेटरल प्ले क्या हो सकता है यहाँ पे एंगुलरिटी ऑफ एक्सेल्स That will be increases, ठीक है एक और पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे थिन फ्लेंज के कारण क्या हो सकता है क्योंकि फ्लेंज हमारा क्या है थिन है ठीक है तो उस केस में क्या होता है जब भी थिन फ्लेंज होगा तो कर्व पर जो है तो एक चांस बनता है कि फ्लेंज जो है ब्रेक कर जाए और अगर फ्लेंज ब्रेक कर गया तो इस केस में डिरेलमेंट का चांस रहता है ठीक है तो ब्रेकेज ऑफ फ्लेंज एट कर्व ठीक है दैट इज थिन फ्लेंच तो ये हमने रिप्रकशन देखे यहाँ पे थिन फ्लेंच के काफी डेंजरस है इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे शार्प फ्लेंच की तो शार्प फ्लेंच में क्या होता है जैसे ये फ्लेंच की शार्पनेस होगी यहाँ पे ठीक है जो टिप ऑफ द फ्लेंच है यहाँ पे ठीक है तो सो रेडियस गिवेन एट द टिप ऑफ द फ्लेंच अगर क्या हो जाए वॉर्न आउट हो जाए ठीक है तो इस केस में अगर 14.5 पॉइंट mm की रेडियस है ठीक है स्टैंडर्ड रेडियस होती है ठीक है रेडियस गिवन एट द टिप ऑफ द फ्लेंच बॉर्न आउट 
ठीक है दैट मीन्स वॉट फ्रॉम फोर्टीन पॉइंट फाइव एम से हो अगर वह क्या हो जाए फाइव एम एम आर और लेस हो जाए तो इस केस में जो है हमारा व्हील कौन से डिफेक्ट के अंतर्गत आएगा दैट इज शार्प फ्लेंच ठीक है तो शार्प फ्लेंच में भी हम देख रहे हैं डीप फ्लेंच जैसा ही एक डिफेक्ट नजर आ रहा है रिपोर्कशन नजर आ रहा है इस केस में भी क्या होगा हमारा जो फिश प्लेट बोल्ट है या फिश प्लेट है उसकी शेयरिंग हो सकती है रेल ज्वाइंट्स है ना जैसे जनरली ये रेल ज्वाइंट्स दो रेल हैं जैसे इनको ज्वाइंट्स करने के लिए हमारा क्या है यहाँ पे हम फिश प्लेट और बोल्ट अप्लाई करते हैं ठीक है तो इस केस में ये जो है तो इससे क्या हो सकता है ये जो फिश प्लेट और बोल्ट्स हैं ड्यू टू शॉर्ट फ्लेंच क्या हो सकते हैं इनके इनमें शेयरिंग हो सकता है या कट सकते हैं इसके अलावा बात करें यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा फ्लेंज डिफेक्ट है दैट इज लेस रूट रेडियस और रेडियस टू स्मॉल एट रूट ऑफ द फ्लेंज ठीक है जो रूट ऑफ द फ्लेंज है रूट ऑफ द फ्लेंच दिस इज द रूट ऑफ द फ्लेंच तो रूट ऑफ द फ्लेंच पे क्या हो जाए इसकी जो रेडियस है वह बहुत कम हो जाए ठीक है रेडियस टू स्मॉल एट द रूट ऑफ द फ्लेंच ठीक है तो इस केस में हमारा जो हो जाएगा वह इस तरह का डिफेक्ट आ जाएगा यहाँ पे तो कहने का मतलब क्या है न्यू रेडियस ऑफ द फ्लेंच एट अ रूट न्यू रेडियस ऑफ द फ्लेंच कितना होता है रूट पर न्यू रेडियस ऑफ द फ्लेंच एट रूट पे जो है रेडियस होता है कितना होता है 16 एम mm आर होता है ठीक है और यह अगर घटकर कितना आ जाए 13 एम mm आर हो जाए या उससे कम हो जाए तो इस केस में जो होता है हमारा जो यह डिफेक्ट है डेवलप हो जाता है ठीक है इसके कारण क्या हो सकता है बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओसिलेशन इंक्रीज हो सकता है ठीक है ओसिलेशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है यहाँ पे एक्सेसिव लेटरल प्ले आ जाएगा एक्सेसिव लेटरल प्ले आ जाएगा ठीक है एक्सेसिव लेटरल प्ले होने के कारण क्या हो सकता है बेसिकली दैट इज जिसके कारण क्या हो सकता है हमारा जो फ्लेंज है माउंटिंग ऑफ फ्लेंज ओवर रेल ठीक है तो हमारा जो फ्लेंज है व्हील का फ्लेंज वह क्या हो सकता है रेल के ऊपर माउंट कर सकता है ठीक है दैट इज ऑल्सो अ सीवियर कॉज ऑफ डिरेलमेंट ओके इस केस में भी डिरेलमेंट का चांस बनता है ठीक है ये इस तरह से हमने टोटल ये चार फ्लेंज डिफेक्ट देखे ठीक है और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जो टायर डिफेक्ट की तो बेसिकली तीन तरह के डिफेक्ट आते हैं टायर डिफेक्ट में फ्लैट टायर हॉलो टायर और थिन टायर ठीक है तो प्लीज कई बार क्या है डायमेंशंस का ध्यान रखना हमें काफी इंपॉर्टेंट है जैसे 28.5 से 35 फाइव mm हो गया तो डीप फ्लेंज हो गया या ट्वेंटी एट से ट्वेंटी टू से ट्वेंटी से सिक्सटीन एम mm हो गया थिन फ्लेंज हो गया ठीक है 14.5 से 5 एम mm हो गया तो शार्प फ्लेंज हो गया 16 आर से 13 आर या कम हो गया तो रेडियस रूट रेडियस हो गया तो इनका जो डायमेंशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज इसे एम्पाई हार्ड करके रखें नेक्स्ट है फ्लैट टायर डिफेक्ट की अगर बात करें तो जैसा कि हमारा जो व्हील होता है पूरी तरह से क्या होता है सर्कुलर होता है ठीक है तो उसमें अगर फ्लैटनेस आ जाए यहाँ पे ठीक है तो उसकी जो पेरीफेरी है पेरीफेरी का कोई पार्ट है अगर उसमें अगर फ्लैटनेस आ जाए तो इस केस में क्या होगा वह व्हील जो है तो फ्लैट टायर में जो है तो एक तरह से उसमें वो जनरेट हो जाएगा डिफेक्ट सो फ्लैटनेस ऑन व्हील सरकम फ्लैटनेस ऑन व्हील सरकम फेरेंस लेट टू फ्लैट टायर ठीक है तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी हुई है यहाँ पे अगर कोचिंग स्टॉक्स है या सपोज लोकोमोटिव है तो उस केस में जो है तो 50 एम mm तक का फ्लैटनेस जो है अलाउड है इसके बियॉन्ड जो है तो वह कंडेम हो जाएगा ठीक है जनरली फॉर सेफ्टी पर्पज 40 एम mm में ही हम कर देते हैं इसको डिटैच कर देते हैं लेकिन फॉर कोचिंग स्टॉक अलाउड अप टू 50 एम ओके एंड फॉर गुड स्टॉक दिस अलाउड अप टू 60 एम एम दिस अलाउड अपू फॉर गुड्स स्टॉक दिस अलाउड अप टू सिक्सटी एम ठीक है तो ये फ्लैट टायर हो गया काफी इंपॉर्टेंट है जैसा कि आपको पता है फ्लैट टायर में क्या होगा एक तरह से रेल फ्रैक्चर रेल फ्रैक्चर होने का चांस रहता है हमारा जो हमारा रेल हेड है या जो रेल का टॉप है ठीक है उस केस में क्या होगा जो हमारा फ्लैट सरफेस अगर बन जाएगा व्हील पर तो वो क्या करेगा हैमरिंग एक्शन करेगा ऑन द रेल जिससे हमारा क्या हो सकता है रेल क्या हो सकता है फ्रैक्चर हो सकता है सो फ्लैट टायर काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फ्लैटनेस को हमें देखना है जनरली कितना रहता है अगर 250 किलो न्यूटन से है 250 किलो न्यूटन से 350 किलो न्यूटन 250 किलो न्यूटन से 350 किलो न्यूटन है 
तब तब तक ये जो है तो सर्विसेबल कंडीशन से आएगा लेकिन अगर मोर देन 350 किलो न्यूटन का इम्पैक्ट जो है अगर हमारा व्हील रेल पर अगर इम्पैक्ट हैमरिंग एक्शन परफॉर्म करता है तो इस केस में जो है तो वैगन को तुरंत डिटैच करने का रह, रहता है ठीक है इसको हम देखते हैं कहाँ से वाइल्ड से वाइल्ड दैट इज व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्शन तो यहाँ से हम पढ़ते हैं इसको ठीक है तो ये फ्लैट टायर हो गया इसके अलावा नेक्स्ट है हॉलो टायर काफी इंपॉर्टेंट है हॉलो टायर हॉलो टायर का एग्जाम्पल अगर हम दें यहाँ पे तो इस केस में क्या होता है हॉलो टायर जैसा कि यहाँ पे भी क्या है पूरा पेरी फेरी है यहाँ पे ठीक है उस पेरी फेरी में अगर कहीं पे क्या होगा ग्रूव ठीक है पूरी पेरी फेरी में क्या हो गया अगर एक ग्रूव डेवलप हो गया ग्रूव ऑन द व्हील ट्रेड ग्रूव ऑन द व्हील ट्रेड अप टू फाइव एम एम और मोर ठीक है पांच एम या उससे ज्यादा का ग्रूव जो है अगर डेवलप हो गया ओवर द पेरी फेरी तो इस केस में उसको क्या बोलेंगे हॉलो टायर काफी इंपॉर्टेंट है ये हॉलो टायर ठीक है पांच एम mm या उससे ज्यादा का ग्रूव क्या हो गया डेवलप हो गया ठीक है तो इस केस में क्या होगा हमारा जो एक तरह से रिपरकशन की अगर बात करें तो इस केस में सबसे पहले क्या बफर हाइट जो है हमारा वो बफर हाइट क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ग्रूव अगर बन गया है यहाँ पे ठीक है तो इस केस में बफर हाइट क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा ठीक है जनरली बफर हाइट कितना है 1105 रहता है ठीक है और उसका लिमिट अगर बात करें तो 1030 से लेके 1105 के बीच तक का बफर हाइट होता है ठीक है लोडेड कंडीशन में 1030, ठीक है एम कंडीशन में 1105, ठीक है इसके बाद अगर यहाँ पे ग्रूव एक तो बफर हाइट का प्रॉब्लम आएगा दूसरा क्या है कर्व निगोशिएशन डिफिकल्ट होगा इसमें कर्व निगोशिएशन क्या होगा डिफिकल्ट होगा देखिए हॉलो टायर है जैसे तो जनरली क्या होता है जैसे रेल और व्हील हो गया रेल और व्हील के बीच में एक तरह से क्या होता है अगर व्हील को स्मूथ स्मूथली रेल पर चलना है तो इस केस में रेल और व्हील के बीच में कैसा पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए ठीक है लेकिन ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हॉलो और ग्रूवनेस उसमें क्या हो जाता है एक तरह से लाइन कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाता है दैट मीन्स पॉइंट कॉन्टैक्ट एक तरह से चेंज होकर लाइन कॉन्टैक्ट में हो जाता है दैट मीन्स वॉट व्हील और रेल के बीच में लाइन कॉन्टैक्ट डेवलप हो जाता है तो इस केस में भी जो कर निगोशिएशन है उसमें डिफिकल्टी आती है ठीक है इसके अलावा और अगर हम रिपरकशन की बात करें तो यहाँ पे वही है इंटेंगलमेंट इंटेंगलमेंट ऑफ टंग रेल नोज विद व्हील ठीक है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हॉलो टायर डिफेक्ट के लिए ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे थिन टायर की तो थिन टायर के केस में क्या हो जाता है यहाँ पे इफ अ थिकनेस ऑफ टायर थिकनेस ऑफ टायर नेक्स्ट यहाँ पे थिन टायर है थिन टायर के केस में कैसा होगा यहाँ पे इफ ए थिकनेस ऑफ टायर क्या हो जाए 63.5 थ्री mm से रिड्यूस होके कितना हो जाए 28 एट mm और लेस हो जाए तो इस केस में जो व्हील है हमारा वह थिन टायर डिफेक्ट के में के लिए अकाउंटेबल होगा ठीक है और उसे हम आइसोलेट कर देंगे मतलब सर्विस से नहीं लेंगे और साथ में थिन टायर के केस में रिपरकशन क्या हो सकता है ब्रेकेज ऑफ टायर हो सकता है ब्रेकेज ऑफ टायर अगर होगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा जो है एक तरह से एक्सीडेंट हो सकता है ठीक है तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल जितने भी सेवन व्हील डिफेक्ट्स हैं उनको देखे जो कि मेजर एक तरह से अगर बात करें तो फ्लेंज और टायर डिफेक्ट से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अन्य व्हील डिफेक्ट्स जैसे थर्मल डिफेक्ट्स हो गया या हीट चीक्स हो गए या फिर सपोज व्हील शेलिंग हो गई ठीक है तो इस तरह के या रिम में कुछ शेटर्ड रिम डिफेक्ट्स हो गए तो इस तरह के डिफेक्ट्स जो है हम देखेंगे ठीक है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो